Hello, hello Salut Et bienvenue pour un nouveau vlog J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous dis ça parce que personnellement, j'ai eu du mal à me remettre de la soirée de samedi. Ouais. Ah, la soirée était géniale. Hein. Très On est rentré tard. Oui. Il était quoi, une heure du matin Plus d'une heure. Plus d'une heure oui. Ça s'est très très bien passé, c'était super. Le truc, c'est comme je vous l'ai dit en story, en fait, ça y est, j'ai trouvé pourquoi j'ai mal au dos. C'est pas dû au matelas. C'est quand je reste trop longtemps en station debout ou assise, euh, bah pas forcément dans un fauteuil genre hyper confortable sur une chaise en fait, hein, tout simplement. Je commençais à sentir pendant la soirée que ça me tirait dans la jambe au niveau de la cuisse, euh, que au niveau de, de, de sur le côté du ventre là, ça, ça faisait, ça s'attirait un petit peu aussi. Et les deux nuits d'après, à chaque fois que j'ai voulu bouger dans le lit, réveillé par le mal de dos donc vous le voyez pas là mais la ceinture que je vous ai montré aussi sur Instagram c'est la ceinture de maintien justement pour le gros ventre des femmes enceintes je la porte, on va voir si ça fait de l'effet sinon il faudra aller chercher la, la méga super costaud en, en pharmacie puisque comme j'expliquais là c'est une ceinture qu'on a trouvée chez Bébé Neuf qu'on trouve oui. aussi chez Aubert, chez Autour de Bébé, enfin dans tous les magasins de oui, périculture quoi, mais après il y a des modèles beaucoup plus médicaux on va dire beaucoup plus, enfin, qui tiennent plus mais comme ils tiennent super chaud, apparemment, je me suis dit pour l'été, si celle-là pouvait suffire, ça m'arrangerait bien. Du coup, je passe complètement du coq à l'âne, j'étais en train de regarder la tête de mes fleurs. Et oui, je vous l'accorde, vous avez été nombreuses à me dire que ça, mais il était trop mignon de m'avoir amené des fleurs. Mais à un moment donné, quand elles ressemblent à ça, il faudrait peut-être trop... Il y a un message ça. Ouais. C'est pour ça que tu les laisses en fait, tu les gardes, c'est pour que ça. je constate vraiment qu'il faudra un autre bouquet. Mmh, oui, <rire> donc à défaut d'avoir des fleurs fraîches, j'en ai mis une dans les cheveux aujourd'hui et j'en viens à un colis que j'ai reçu hier que je voulais partager avec vous parce que j'ai passé une petite commande sur Asos et dedans il y a des choses qui risquent de vous faire sourire pour certaines et certains d'entre vous et toi aussi peut-être, ouais. Ouais, ça va peut-être te faire penser à quelque chose. Puisque, alors je vais d'abord tout sortir pour attraper en premier ce qui m'intéresse vraiment pour vous. Sam, je ne sais pas si tu as vu passer toi la, la tendance qui revient ces derniers temps au niveau des cheveux justement. Je pas tellement regardé, euh, ah, alors c'est dans des, petits, euh, des petites pochettes comme ça. Ah, c'est trop beau. Alors, la petite commande. Ça a l'air contente de toi. Ouais, je suis contente. Ouais. <rire> oui, parce qu'en plus, j'ai trouvé des choses qui me plaisaient particulièrement. La tendance qui revient en force, là, euh, au niveau coiffure, ce sont les barrettes. Et regardez ce que j'ai trouvé sur Asos. Vous savez, les barrettes euh, à mettre sur le côté ou justement pour agrémenter euh, un chignon, une petite couette pour mettre derrière et tout. Ah non, non, ça me fait sourire parce que les barrettes, on en a porté, c'était la mode, je crois, dans les années 2000. Et là, ça revient en force. Enfin, moi, j'ai Ouais, toi, là, mais... Ouais, mais ta, ta petite sœur, peut-être, tu te souviens, non ouais. ouais. Donc, j'ai passé une petite commande de barrette parce que j'avais trop envie. Moi, c'est quelque chose qui a toujours été hyper pratique avec les cheveux que j'ai, forcément, de, de les tenir un petit peu. Et vu qu'il y a plein de modèles hyper sympas, je me suis dit, allez hop, je vais tester. Et du coup, on va envoyer les coiffures à barrette. J'ai demandé à Jen si elle veut essayer aussi. Du coup, j'ai aussi pris celle-ci. J'essaierai de vous retrouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. Si l'appareil veut bien vous les montrer, oh comme elles sont toutes brillantes, il ne veut pas faire la mise au point, il n'est pas gentil. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est euh, avec des petits, euh, des petits des brillants. brillants. Je ne sais jamais comment est-ce qu'on dit. Est, on ne dit pas des petits brillants, on dit des petits strass. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment pris des styles complètement différents. Là, c'est trois petites barrettes. Enfin, quatre, pardon, mais de deux couleurs différentes, en métal, tout simplement. Donc, en fait, il n'y a que la partie euh, carrée comme ça, rectangle, qui apparaît quand on les met dans les cheveux. Alors, le, le but du jeu, c'est soit d'en mettre une assez grosse, soit d'en mettre plusieurs petites. Enfin, c'est vraiment de jouer avec. Et il y a une autre pochette, puisque je ne me suis pas arrêtée là. Il y avait trop de choses tentantes. Dans celle-là, ah, il y en a encore une là. Ouh, elle est jolie. Là, transparente et un petit peu euh, ovale comme ça. Je me suis dit que ça changerait. C'est super mignon. 
Alors c'est vraiment le côté euh, décoratif, on attrape une petite mèche et on la coince dedans parce que tu vois c'est petit. Ouais. Mais euh, c'est chou. Là, en fait j'ai souri mais les, les deux pour lesquels j'aurais le plus souri, tu vas comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a des coquillages. Ah. <rire> Elles sont trop belles. Donc pareil, soit on en met une seule, soit on, on en met plusieurs pour, pour le petit côté un peu fun, un peu décalé. Elles sont calmes. Toi t'es loin, tu les vois pas bien si si, si. elles sont belles, hein. mais même celle-ci là est super jolie avec euh, les perles et tout. Ouais. C'est super beau. Et donc, et donc, et donc, j'ai tout ouvert. Non, il y en avait encore une petite ici. Je souris aussi, <rire> ça veut dire qu'il y a aussi des coquillages. Mais là, on est sur du tout doré et un petit peu plus petit avec une étoile de mer. C'est trop, trop chou. Ensuite, j'ai quand même pris aussi deux, non, trois bandeaux. Alors ça, c'était plus pour le côté, euh, quand je suis à la maison, que j'ai pas forcément envie de me coiffer, démêler les cheveux, hop, on met un bandeau et euh, ce sera hyper pratique pour les beaux jours. Et par contre, j'ai pris trois styles complètement différents. Là, tu vas me dire lequel tu préfères. Il y en avait un version très naturelle, comme ça. Je me suis dit, euh, avec une petite tenue toute blanche, par exemple, ça peut faire bah, super doux, super mignon. Ensuite, un blanc, mais je ne voulais pas tout blanc. Donc, j'ai trouvé celui-ci pas mal aussi. Voilà, avec des gros points noirs. Et le, la petite partie là en bois. Je me suis dit que ça ferait aussi un petit côté un peu naturel, un peu sympa. Ouais. Pareil, avec du blanc ou éventuellement peut-être quelque chose de noir. Ou beige, à voir. Enfin, un beige, un peu, un peu de la couleur du bois en fait, tu vois ce que je veux dire, naturel. Et là, c'était pour le côté un peu plus, euh, on va dire des mandanas, on en a plein avec la puce. Mais là, il n'est pas pareil étant donné que ça évite de faire un gros nœud. Je vais y arriver. Le bon côté, c'est mieux. Là, en fait, le nœud est déjà fait. C'est un petit peu plus gros, comme ça. Et il n'est pas blanc, il est crème. Donc, euh, bon, pareil, voilà. Petite tenue tranquille pour attacher les cheveux, sympa. La matière est sympa, en plus, il est tout... Il est plus doux que les bandanas et plus fin. Et j'ai aussi profité de la commande pour prendre quelques robes de grossesse. <rire> J'ai encore craqué, mais je cherche toujours dans les petits prix quand je vais sur Asos en fait. Et euh, quand on cherche dans les petits prix, il y a pas mal de choses. Alors je vous parle de robe, mais là je commence par plutôt une tunique qui faisait un peu sport. Et je me suis dit que pour être à la maison quand il fera bien chaud, tranquille, ce sera super sympa. Ça fait euh, t-shirt euh, genre XXL en fait. Ouais, mais un peu travaillé avec les lacets et tout. Ouais, un peu joli. sport, euh, ouais. hein, sympa. Avec le petit bandana dans les cheveux, tranquille. <rire> Euh, ensuite, alors, de mémoire, qu'est-ce que je vais retrouver J'ai repris une petite... Ah oui J'ai pensé à la plage, au cas où, ce qui va commencer à faire beau. Mm -hmm. Donc ça, c'est une petite tunique. Mm -hmm. Elle n'était elle, elle elle plus en blanc. En fait, j'aurais voulu en blanc. Mais euh, elle n'y était plus. Donc j'ai pris la version noire. Donc c'est tissu un peu transparent, hein, forcément. C'est pour mettre sur un maillot de bain que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore de maillot de bain de maternité, c'est quelque chose sur quoi il faudra que je me penche aussi ouais. j'aimerais bien un maillot de bain pas tout moulant un maillot de bain plutôt avec euh, tu sais, un petit, au niveau du haut, un petit volant euh, qui, bref j'aimerais bien un maillot de bain pas tout moulant à voilà, qui, qui me laisse à l'aise que quand je m'assois, tout ça, je ne sois pas tout moulé euh, ça c'est la couleur que j'ai trouvé trop belle et la matière avait l'air hyper sympa pour l'été regarde toute simple une robe longue que joli. je vais peut-être devoir raccourcir un tout petit peu ça dépendra des chaussures que je vais mettre avec mais euh, toute simple un tissu qui va bien bien se détendre là où il faut oui je confirme c'est bon <rire> ça se détend donc je me suis dit que c'était la couleur de la mer n'est-ce pas oui <rire> et là Je pense 
que j'ai pas fait attention à la matière. C'est quelque chose qu'il va falloir que je mette maintenant, ça. Parce que j'étais persuadée que c'était du tissu quand je l'ai pris. Et c'est super sympa. Ah, c'est dommage. Quoique là, non, là, en ce moment, avec le vent, non, tout ça. Vent, a, ouais. Mais du coup, je pensais que ce serait pour l'été. Et en fin de compte, pour l'été, ça va pas le faire. Mais là, pour maintenant, tout de suite, ça va être super sympa. C'est une combinaison, en fait, mais pas super longue. Avec la petite ceinture qui vient... Où est-ce qu'elle est Juste au-dessus du ventre. Et je me suis dit que je serais hyper à l'aise. Bon, mais celle-là, demain, je l'essaye, bien sûr. Et c'est tout pour cette petite commande, petit craquage <rire> de barrette et robe de maternité. C'est sympa, hein ouais, vraiment. Non, Franchement, j'aime bien sur la sauce parce que vraiment, il y a beaucoup de choix. Et surtout, il y a beaucoup de choix de prix aussi. Il n'y a pas que... Enfin, il y a vraiment tous les prix. Il y a pour tous les budgets. Donc, sur ce, quelle heure il est je me rends pas compte. 3 heures. 3 heures. Donc on a encore un petit peu le temps. Ça tombe bien, j'ai quelques bricoles à faire avant d'aller chercher les enfants. Du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. C'est bon, rentrée de l'école. Entre temps, comme d'habitude, le mardi, on a déposé la puce pour son cours de danse. Ses cours de danse. Ouais. Et en rentrant, on a regardé dans la boîte aux lettres. Et j'avais encore reçu quelque chose aujourd'hui que j'attendais avec impatience. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est ma deuxième petite partie de commande de chez Bébé Boutique. Et je pense pas que je t'avais montré... Non. Ce que j'avais commandé euh, en plus des trois petites tenues, j'ai le paquet, je l'ai ouvert normalement. Oui. Oh. <rire> Est-ce que c'est pas trop chou que nous Elles sont trop belles. Alors j'ai pris la toute petite taille, c'est-à-dire, est-ce est que c'est marqué Non, je ne sais plus, mais euh, c'est la taille qui est censée être la taille naissance, quoi. Je vous avais dit que j'avais pris des petites chaussures. Regardez-moi ces bien. petites merveilles. Ouais, je craque, elles sont trop belles. Et, normalement j'en ai pris deux, mais l'autre paire c'était plus fun. Oh là là. <rire> oui, il me semble que je te les avais montrées, mais que je t'avais pas dit que je les avais commandées, en fait. Ouais. C'est trop chou, hein. Ça, c'est carrément... C'est... Trop, trop, mais carrément, trop canon. Trop rigolo. <rire> ah non, mais ils font de ces choses maintenant. Moi, je suis carrément fan. Hein. Là que je les vois en vrai, c'est c'est trop choupinou. Ouais. Vraiment, trop craquant. Et du coup, je porte là actuellement la ceinture. La fameuse ceinture. Euh, ça se voit pas trop, hein, t'as vu non, sous non, la robe est esthétique, Qui hein. est donc, voilà, pas trop trop visible quand on est habillé et qui, est, euh, qui sert en fait à soutenir le ventre et du coup à soulager le dos pour éviter d'avoir mal au dos. Donc je vous dirai dans quelques jours si ça fait de l'effet ou si j'ai besoin de ce qui tient très très chaud. Ouais. <rire> J'espère que celle-ci va suffire. Et au cas où vous seriez intéressé, c'est la marque Cariwell qui fait celle-ci. Elle coûte 29,95€. C'est la ceinture de grossesse ventrale ajustable, moi personnellement je l'ai pris en taille SM et euh, ça va très très bien, c'est vraiment pratique au niveau de comment elle s'ajuste derrière, je vous la montrerai à l'occasion quand je ne la porterai pas sur moi et elle existe en noir et en blanc voilà, si j'arrive à trouver un lien je vous mettrai sous la vidéo, j'allais oublier, vous avez été super nombreux à me demander sous mon dernier vlog celui où j'ai fait les trois petites tresses collées pour aller à la soirée de samedi si justement je pouvais faire un tuto tresse collée et en fait il y en a déjà un sur ma chaîne j'avais fait deux grandes tresses collées sur Jen, donc j'essayais de penser à vous remettre mettre le lien de la vidéo dans le petit i et puis aussi en barre d'infos. Alors qu'on fasse des grandes tresses collées, qu'on fasse des petites, qu'on fasse des entières ou juste la moitié comme ça, c'est vraiment toujours le même principe. Et après je sais que c'est pas forcément facile de les faire sur soi, mais vraiment c'est une question de patience et d'entraînement. Il faut d'abord le faire devant le miroir en fait pour bien voir ce qu'on fait avec ses doigts. Et une fois que ça devient automatique, je vous assure qu'on finit par arriver à le faire sans miroir et à faire à l'arrière de la tête. C'est pour ça que moi, depuis toute petite, je l'ai fait aussi bien petite comme ça que entière derrière. Enfin voilà. Et, euh, et vous pouvez commencer par vous entraîner sur quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est encore plus facile que de s'entraîner sur soi au départ. Moi, quand j'étais petite, je m'entraînais sur mes poupées, tout simplement. Donc, il faut juste un petit peu de patience, mais une fois que le geste est acquis... Vous pourrez faire des tresses collées, je serais tentée de dire quasi dans tous les sens, sur votre tête, sans problème. Et du coup, là, je vais attendre que la puce rentre parce qu'en fait, j'ai trop, trop envie de lui montrer les deux petites paires de chaussures pour euh, future crapulette. <rire> j'ai trop hâte de voir sa réaction, donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou la puce Coucou Comment c'était la danse Bien Bien Je vois que t'es chaud Ça veut dire que t'étais à fond C'est génial ça euh, Alors, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je te le montre parce que tu risques de trouver ça trop mignon. C'est pour ta future petite sœur. Regarde ça. 
Comment tu les trouves C'est trop mignon. C'est trop mignon. La paillette. <rire> la paillette, c'est ça. Avec un petit scratch. Les petites baskets à paillettes avec un petit scratch. Trop beau, hein Franchement. Mais attends, t'as pas tout vu. Regarde celle-ci. <rire> ça te fait rire. Ça, c'est pour l'été. Oui, c'est ça. C'est des claquettes. C est, c est... Ouais, Genre. comme des petites tongs en tissu avec, avec la petite lanière. Il y a les mêmes pour ma taille. Je crois pas. Moi, je regarderai au cas où, hein, mais vraiment, je crois que c'était que pour les bébés, surtout avec la petite lanière derrière. Tu trouves ça chou mmh. Bon, bah, je suis contente que ça te plaise alors. Du coup, vous entendez peut-être un petit peu de bruit, c'est parce qu'il y a des œufs en train de bouillir, bouillir sur la plaque. C'est l'heure de manger, donc on va vous laisser pour le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. bisous et on vous, vous dit à très, très, très bientôt. bientôt. Ciao, Ciao.